同学们好，这节课呢和大家分享一朵黄色牡丹的画法——摇黄牡丹。摇黄牡丹呢，这个色泽非常鲜艳啊，给人以温暖柔和的视觉感受。那么画黄色牡丹，这个要画出这种高端、这种气质来还是比较难的啊。现在这节课我将仔细的教大家如何去画这朵花啊。画摇黄牡丹所用到的颜色有藤黄、鹅黄、朱标、赭石、胭脂啊。我们首先呢，挤出藤黄在盘子里，我们呃用毛笔尖好毛笔，呃调鹅调藤黄，调到调笔的一半就够了啊。然后呢，在笔尖再调一点点鹅黄，鹅黄呢调笔尖一公分的地方就够了，但是一定要多调一点，调的。呃，均匀一点比较好，然后再调呢朱标，最后在笔尖上调一点点这个赭石哈。我们先要在纸上确定一下我们这个花头的位置啊。我们这张纸呢是三尺四尺三开的啊，我们就等于画上面画一朵花就够了啊。那么我们先确定位置，这种花头到底要花多大呢？大概二十三公分左右啊，我们先画第一笔，从左往右推笔，推出一个小侧瓣啊，这些都是小侧瓣，你也可以把它叫成一个组合的定位花瓣。定位花瓣不仅是侧瓣，也可以组合的侧瓣也可以加作为定位花瓣。我们呃画两个往上走，然后呢再画一个反瓣往下走，那么这就就是等于画侧瓣的时候。承上启下啊，然后我们再画出下面的笔尖上，笔尖上还是要调这个赭石啊，调一点点赭石，深的地方你就调赭石就可以了啊。嗯，我们画的时候哈，上面你还是始终要把它想成一个碗，就跟我之前教大家画包菜一样。那么碗上面的地方呢，就往上包；下面的地方呢，往下走。我们调颜色的是按照色阶去调，藤黄、鹅黄、朱标、赭石啊<咳>。那这个属于这个腰线的地方啊，所以呢，我们这个瓣呢要画的小一点点啊，再来一个小瓣。那这个呢可以双层叠加，这个地方的颜色一定要深哈，从右往左推，上面看，你看啊，往上开始走，开始慢慢的包成一个碗哈。那这个碗呢，我们是要把里面填满的，就是说这个口子我们是要填的啊。你看这个瓣就开始往上走，上面，上面越到上面呢，颜色越来越浅。所以我们调色的时候呢，嗯、呃，尽量注意笔尖上啊，笔尖上始终是要加一点点这个赭石。要想画的画大，你看这个瓣呢就要往左边继续延伸，延伸完了我们再。往上往里面开始切瓣哈，那这个切瓣呢，你可以切长瓣、短瓣都可以，而且呃可以细一点哈。那缝隙的地方像这样，呃稍微的带一下，嗯、呃，然后就是嗯细节的地方哈，我们可以呃就是一笔画不了的可以先空着，然后呢回来的时候再补它就可以。那这个地方你看开始是那个碗口了啊。开始要封这个碗口了，我跟大家讲过，这个碗口你可以用花瓣去填满就可以，可以用它来画，像这种摇黄啦、照粉啦、绣球啊，都是用这种方法。所以这个方法学会了，其他的都会啊。上面的依次的往上点哈，一般画一层、两层、三层、四层就可以。我们上面这一端呢，就是第四层，第四层越到上面呢，颜色就。越来越浅，我们这个笔呢可以，呃，加一点白粉啊，再加一点白粉，完了我们再稍微的蘸一点点也够了啊。但是这个纸薄，色要用的厚一点点。呃，上面一下这个地方就感觉砰，这个花打开了，那你这个花瓣要用的稍微的呃松散一点啊，让它透气一点，透气一点，有一点点的造型就可以。后面尽量的是让它虚这一层，一般你看。就画五层就够了，上面一般画五层，下面呢三四层就够了。然后这右边你看哈、啊
，那这个腰线的这个地方呢，你就可以滚笔啊，滚一个半。滚的时候你要稍微注意哈、啊，你看，呃，小笔啊，大的小的，哎，这个地方颜色可以浅一点，让它泛一点光线，光线照的是照射过来的时候，就是表面上的花瓣的颜色会浅，所以这个地方我们可以浅一点点。那么调色的时候呢，笔尖始终是，呃，要加一点点这个赭石色。那亮的地方，我们还是按照色阶，藤黄、鹅黄、朱标。呃，水分干的时候呢，我们这个时候可以沾一点清水。呃，这个时候不要白粉了啊。我们始终就是第一笔的时候用了白粉，白粉调这个藤黄、鹅黄，后面就没有用。后面如果笔有点干呢，我是直接蘸了这个清水啊。这后面呢，我们可以你看像这样点一点，点一点小碎瓣呢、啊，或者来一个大的，但是这一层颜色要透，特别薄，特别透，就是呃用清水加清水哈、啊，而不是用的太白粉水。所以我们有些同学这个为什么黄色画出来有点粉里粉气的呢？就是太白水加的太多了，白粉加的太多了，那后面其实就是不用加的。你看，再往后呢，往下面，我们是要不停的加一些这个重的颜色啊。你看这个笔呢，从这个地方开始，腰线往下啊，往下就等于在画蛋糕裙一样，往下走。调色还是按照顺序去调啊，藤黄、鹅黄、朱标。赭石，那这个地方，呃，属于腰线的地方，可以加一点点胭脂。这个地方会深，我们要补充一个正瓣出来，因为这个正瓣虽然被遮挡了啊，但是还是有的。有的我们用深色，稍微的把它的带一带，用中锋，中锋运笔啊，因为这个浅是粉色，这个黄色它比较浅啊，比较浅。我们需要画的非常仔细啊！调色的时候呢，笔尖始终是要调的尖尖的啊。那这个地方呢，水分不足，还是调清水，来回的调啊。然后结合着，嗯、呃，直播的时候我给大家讲的这个方法，这个地方属于腰线啊，我们也可以颜色加重一点，才能衬出上面是立体感的。我们始终要是把上面当成是一个球体，那下面呢，嗯、呃，就属于这个球体的这个暗的地方，所以从这个地方开始，这个颜色呢，一步一步的加深。然后这个花瓣的层次，呃，我之前给大家讲啊，是要错子，就是交错的啊，不是等于号，就是上下交错、错开的。有往外打开的，然后有侧的啊。那调色上呢，我们还是始终注意啊。先画下面的大的啊，像这可以来一个，一一笔不够可以再加一笔啊。啊，这个是最外面第一层，这里面还可以加一层啊。你看啊，从右往左慢慢的蹭过去，或者是推过去都可以。好，好，继续推，慢一点。OK， 继续推。哎，这是，这是一层哈。然后我们在这个白点儿这个地方呢，再加一层，就等于两层花瓣就出来了。因为黄色不是很明显啊。那么这是两层，那这细节的地方呢，还是要修一下啊，加加重一点，加胭脂，把这个花瓣扫出来。那这个属于正对着我们呢。嗯、呃，背面的瓣往上翻，那这下面呢，我们可以再来一个翻瓣，这也是正面的啊。就是说，它这个里面的正瓣是伸往外是延伸的，然后反反面的瓣呢往上翻了一下。好，就是这样啊，往外翻的。这个时候笔尖没有水分的啊，可以。蘸清水，千万不要白粉啊！这白粉下面就粉里粉气的，只有最上面那一点用的白粉，后面都不怎么需要。如果干，我只是蘸了清水。你看这样花头呢，明度特别亮。
，但是他不粉气，他很透明，所以呢，这个画的时候就是调色非常重要。那这个呢，往下走，那这个就蹭笔、蹭、蹭推、点，各种笔法都可以同时运用。只要哪里需要哪一种笔法，那你推的时候就用上就可以啊。这是下面一层，对。哎，这个地方再来一笔啊，慢慢的啊，继续继续来个侧的啊，侧板，然后再来个正板，加清水调颜色，就是这个呃，板的正板啊，这个地方往外走的，往外走的颜色我们可以亮一点，可以亮一点，和正板正好正反半都满足了，就是下面接触的地方比尖。还是要加一点深的颜色啊。那这个花头你看，哎，左右两边开始往外走了，然后我们把下面补充完整。下面现在补的时候就是要调整它的造型了啊。一般我们画的时候，呃，不会把所有造型一下画完，因为如果一下画完，后面调整就没位置。所以呢，我们一般就是，呃，把细节画完了，然后再调整哪个地方不好。我们就开始慢慢调，那这个地方呢，我们可以再加一层花瓣往下走啊，再加一层，错开哈，这个地方都得错开，再来一笔，这个往下走啊，你看现在这个造型啊，现在造型这下面呢，有点，有点平了，所以我们。要加一些花瓣，加一个大瓣啊，从下从上往下一推就可以，然后再加一点深的颜色啊，继续从上往下推，把中间这个平了，哎，再再补补成一个大瓣，补成一个大瓣。好，因为这个浅色呢是比较融合的，它还没有干，所以呢，想要改还是可以的。但是尽量不要改啊！如果实在错了，可以改的。那这个就是一个摇黄，你看画到这儿呢，基本上就差不多画完了。那摇黄，摇黄牡丹看起来哈，这个气质比较好，比较高贵啊，冷艳高贵。但是呢，给人的感觉还是挺温暖的。所以画一朵黄色的花呢，嗯，搭配什么花呢？搭配蓝色的。黄色搭配蓝色的比较好看。这底下我们可以扫几笔褶皱啊，就像这个花瓣上长的这个褶皱一样。好，下面呢，后面再修一修啊，看哪个地方需要修一修。其实这个画到画到这儿，基本上就画完了，还可以。后面后面我们还可以再加一点啊，后面加一点虚的花瓣，这时候可以加一点白粉啊，因为越往上花瓣越浅，这样才会显得有立体感。好，周围哈这边上，这边上淡淡的一点点，颜色是要根据色性来，尽量不要太深了或者太浅了。始终是要保持明度啊。那这个花瓣呢，想要修，我们可以有的不明显，太浅了不明显，可以再修一下。那这个就是摇黄哈，摇黄牡丹的特点，呃，就是瓣比较细啊，但是呢，呃，比较好看，属于比较漂亮的，跟照粉一样。那通常画这种花是要非常细致啊，要，嗯、呃。把握好它的结构，上面始终是把它想象成一个碗啊，这个碗里面装装满了花瓣，一层一层的。那么下面是盘子，那么这个盘子也是一层一层的花瓣，像一个蛋糕群。把这想象通了，你就会画了。然后呢，我们加笔尖加点深色啊，加点赭石调胭脂，然后看看哪一些哪一些地方需要在。调整一下，调整一下就可以
，基本上呢，换到这儿差不多啊。那么这个就上面就画这么一朵啊，三四尺三开的。你看这个纸上面看有点薄哈，如果你们画画像我这样遇到特别薄的纸该怎么办呢？那你画的时候白粉就调厚一点啊，白粉调厚一点，它印的就不会那么大，而且它这个颜色干了之后，能把这个纸上这个。呃，熙熙攘攘的这个白点儿了，把它填充、填满，那我们画出来这个花头颜色就饱满。通常有些同学如果颜色调的特别薄，呃，在这个纸上它就显得特别粗糙啊，所以我们可以这样避免一下，白粉多加，一般多加也就第一笔多加，后面就基本上用不上，用的很少。你像我这个呢，用的很少。嗯，这朵花后边哈，这就边儿边儿上地方，哎，调慢慢的调整啊，根据前后关系来调整。前面的我花瓣呢，我们画的比较清楚细致，后面呢画的虚一点。那这朵花我们看一下啊，有没有立体感？开始要加叶子了啊。那么加叶子该怎么加呢？那这个就是，呃，头绿啊，头绿加藤黄。头绿加藤黄搅合调成这个枝绿色，这个枝绿色还是比较深哈。不过没关系啊，我们嗯、呃、加点珠标，降低一下它的明度，然后再调这个胭脂色，然后它这个颜色就暗了啊。那这个呃调这个是画嫩叶子，画这个花茎叶茎的，我们可以把它调好放一边，接着我们再调这个。老叶子的颜色啊，看这个颜色特别艳。现在调老叶子啊，老叶子呢，这是嫩叶子啊，还得调胭脂。老叶子用什么颜色调呢？老叶子我一般喜欢用头绿，因为头绿我比较多，而且不常用，所以我必须把头绿先用完。所以你用头绿啊，头绿调藤黄。哎，就是这个颜色，然后呢，在里面加墨啊，因为头绿加藤黄颜色特别特别绿，嗯、呃，特别生硬，所以我们加点墨啊，笔尖调一点墨，调点墨进来。我们看一下哈，我们是怎么画枝干啊？怎么画枝干的？那这个枝干呢，我们画的时候呢，呃，稍微弧形一点啊，就是花茎。从从左下往上走啊，先画叶子，这叶子往上翘啊，翻往上翘的。好，再来一个啊，叶子这是一叉啊，一叉，一片叶子是由三笔组成，这就是一叉。那两叉呢？两叉，三叉。我们通常就是在一，呃，空间比较大，像这个空间大哈，我们三叉全部都能画出来啊。那这个呢是第二叉，就是一个主一个主叉上分两个小叉，每一叉三片叶子，这就是所谓的三叉九顶。笔尖是始终加点墨啊，这个叶子还是还是有点绿啊。不过我们画画可以尝试一下各种各样的颜色，绿色也好看。我们实际生活中就见到绿了，大家一般觉得绿土一般会用墨色，可是你不可能一直用墨色，你总得各种颜色用一用，这样画面会显得呃好看一点啊。但是用墨色显得还是稳重一点吧。但嗯、呃，看看自己喜好啊，因为我喜欢比较艳的颜色，我不喜欢。沉闷的颜色，所以我一般喜欢画叶子用绿色呀、墨绿色呀、墨蓝色呀，还有一个墨色。墨色画叶子其实也好看，其实也好看。我们下次试试用墨色啊，左边再来个来一叉啊，左边来一叉。你看这个叶子呢，你想要画的潇洒一点，哎，想要画的比较活跃一点呢，我们画的时候可以推的时候。可以转动，转动笔杆子啊
，然后让它收笔的时候收一个小勾勾出来，也是可以的啊。那这个墨绿色还是也挺好看的吧？以前是觉得绿色有点土，现在看还行，挺有朝气的。所以各种颜色试试啊。自己喜欢什么颜色呢？你就画什么颜色，不要雷同太大了，墨绿墨蓝。到叶子呢？你看，这又是一一叉啊，三叉九点，始终记住啊。那么还有一叉，可能在后边压根看不到了，不用画。你可以等会儿勾叶叶柄的时候带一带就行啊。然后我们现在画这个花茎啊，花茎呢，肯定是从左下方走的。花茎就不要画直棱了啊，也可以画弧形、弧弧线啊。不确定呢，先用手勾一勾啊，先中锋下去，稳住，稳住，然后往上、往下推，继续往下推。好，哎，不要太粗了啊。啊，这个呢，哎，我上面还是有点画的直了，再斜一点。不过还好吧，还行吧。我们现在画叶茎啊，把它这个叶茎一勾完，叶柄顺便带上啊。这是一片一一片一叉叶子啊，一叉叶子。我们再画出左边的啊，左边的叶茎，这个叫叶茎啊，叶茎。叶茎不要画的太短了，总得拉长一点啊。中锋用笔啊，这是中锋拉出来的这个叶茎，一般颜色要饱满一点。如果颜色不饱满，它一般画半路上就没有颜色，就断线了。水分要给足啊，但不要太大。你像这个，还有一叉可能在后边看不到了，我们就不用画。顺便把这个花萼画上啊，这个花萼呢，就是用这个叶茎的颜色去画。啊，这个一张纸纸上就画这么一朵哈，那么这一朵呢，就是一个摇黄哈，摇黄，你看我画的时候呢，我。其实挺轻松的，就半个小时就画完了吧。好，叶茎啊，这个叶茎、花茎，我这个花茎这个地方稍微的还行吧，我觉得这个地方，哎，有一点点，有一点点直了，不过还好吧，还好，直的幅度，呃，直的不是太长吧，就一点一点点直。下面就开始曲线。那么现在我们下面要干嘛呢？勾叶筋哈，要拿一支小一点的、小一点写字的笔，把这个叶筋勾一勾，就可以先画这个老枝干也行。我们用画叶子的这支笔啊，你们可以用提斗笔，因为我懒得洗笔，我用画叶子这个笔画这个老枝干。那么老枝干左下方啊，往左下方走。先移一下位置啊，移一下位置，因为我这个下面怕大家看不见。那这个呢？你看啊，先往下走，因为这个老枝干、嫩枝干画的太长了，所以往上去了一点。那画老枝干，顿笔、顿笔、顿笔，水分不能太大啊，水分不能太大。顿笔，从上往下顿笔顿笔画枝干啊，下面再来一个，点一点点一点这个胎点，再来一组。我总是从上往下推的，这样画这个枝干比较省事一些啊。再推一些啊，这上面呢可以点一些什么胎点呢？点一些胎点
，那这个枝干呢，这样就差不多画完了。收拾一下啊，看轮廓线，像一般这个枝干，老枝干画的比较有立体感，哎，可以不用勾这个轮廓线。如果你的枝干没有立体感，感觉水大了要跑色了、跑形了，这个时候你就勾一下轮廓线。如果没有跑形，可以不用勾。像我这个。嗯，就可以不用勾，因为它立体感已经挺好的了，就不需要。那这个呢，基本上就老枝干就画完了。然后呢，我们应该再调一下这个，嗯、呃，绿色，画一些这个苔点呐、啊、嫩芽呀。我们再画一些啊，不过现在先勾叶茎吧，叶茎不勾叶子都快干了，先把叶茎勾一下啊，沿着叶片的趋势，从上往下推笔来勾。那画这个叶子，叶茎不能成重症结哈，你可以偏左一点，偏右一点，嗯、呃，或者是呢，倾斜一下啊。倾斜一点点，上面再来一组啊，下面再来一组，侧的咱就勾侧的啊，正的咱就勾正的，好，继续。勾叶茎，流畅啊，尽量做到流畅。如果不流畅呢，我们可以私下多练练。因为叶茎一夹，这个叶子就精神很多了，这是画龙点睛之笔啊。所以不要看小看这个叶茎，叶茎呢要纵下笔，然后往下轻轻的提提笔。好，我们继续画叶茎啊。叶茎像这些叶茎，我可能一分钟就画完了。画叶茎要速度快，如果速度不快，体验不出呃一气呵成的这种感觉。所以画的时候还是要多少要有一点费点心的啊。下面多练一练啊。那画到这个地方，我们现在开始点点嫩芽哈，点一些嫩芽，或者是一些呢。苔点呐、啊，嫩芽呀，都可以啊。点完了就差不多完成了。我们大家在下面呢，有空多练习练习哈。如果有什么不会的呢，可以在我们的群里，呃，问我哈。每次直播呢，我们大家可以早点来，有什么问题可以在直播上给你们讲一下，这样比较直观啊。那这个呢，就画完了啊，感谢。同学们的收看啊，希望大家呢能够喜欢啊，有空呢多练一练啊，我们下节课再见，拜拜。